Anjos, Nice Luiz aqui no canal Tem Química e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o chocolate. É um dos produtos mais usados no mundo por várias faixas etárias e ele é consumido não é de pouco tempo não, faz muito tempo. Na verdade, desde o processo da cultura maia e asteca. Ele já era utilizado, mas não consumido da forma como é consumido atualmente. Ele não era sólido, ele era um líquido. Ele era feito praticamente um sumo, um suco que era extraído da semente do cacau. E dentro dessa situação de ser consumido dessa forma, quando houve a intervenção europeia, houve modificações porque houve adição de novos ingredientes. E com o passar do tempo ainda foi inserido outras iguarias. E isso gerou vários tipos de chocolate. E praticamente foi, no caso, divulgado, isso diversificado para todas as partes do mundo o chocolate como nós conhecemos atualmente. Sendo que... Dentro dessa estrutura do chocolate, praticamente para cerca de 100 gramas dele, eu tenho cerca de 520 calorias de energia. Repara então que é o um valor energético muito elevado, uma grande quantidade de calorias que vai gerar grande disposição para você automaticamente. Sendo que essa estrutura energética ela é praticamente baseada em relação à quantidade de cerca de 60% de carboidratos e mais ou menos em torno de 30% de gorduras. Então observa o teor calórico dele é altíssimo por causa da presença dessas substâncias. Sendo que a outra parte do percentual é de outras substâncias, que podem ser, no caso, os metais, como, por exemplo, eu posso ter ali o ferro, eu posso ter o cobre, eu posso ter cálcio, eu posso ter magnésio, e eu posso ter ainda a metais, como o fósforo e o cloro. E ainda outras substâncias que são orgânicas, que promovem, no caso, sensações na gente. Que é, é o, no caso, que você faz o consumo, acha gostoso, mas você se sente bem quando consome chocolate. E por que, que acontece isso? Porque praticamente na estrutura do chocolate eu tenho uma substância chamada de Oi. fenil-etanamina, que também é muito conhecida como fenil-etilamina. Essa substância ela age diretamente no cérebro e ela promove a intervenção de outras duas substâncias que são neurotransmissores. Uma delas é a endorfina e a outra é a serotonina. Essas duas substâncias estão relacionadas com o bem-estar e inclusive faz com que você fique muito feliz, muito alegre, muito eufórico. Basicamente, níveis irregulares dessas substâncias promovem depressão, por exemplo. Algumas substâncias que são utilizadas como fármacos para tratar a depressão contêm doses ali a partir da estrutura da serotonina. Ela, no caso, promove uma ação muito importante no nosso bem-estar, no nosso, no nosso humor e no nosso comportamento comportamento em si. Então sempre consuma substâncias que tenham, no caso, esse tipo de intervenção no organismo. E, ó oh, meu Deus, o chocolate tem isso. E além da estrutura do chocolate ter essa parte da fenitilamina, ela também contempla estruturas que são antioxidantes. Esse antioxidante, ele deriva a partir de uma estrutura que pode ser considerada a catequina ou a epicatequina. Essas duas substâncias pertence à classe dos flavonoides, que são polifenóis, estruturas que contemplam grupos OH em grandes quantidades conectadas nos anéis que são aromáticos. Repare que a diferença entre elas é basicamente em relação a esse grupo R, porque na catequina o grupo OH, que está presente aqui na posição R, ele está projetado para a frente, quando é simbolizado por essa alcunha negritada, e se ele vier projetado para trás, quando a alcunha é tracejada, ela é considerada epicatequina. Então, praticamente, OH para frente é catequina, OH para trás é epicatequina. Ambas são antioxidantes. E o que é legal disso? Essa estrutura antioxidante ela promove uma redução da oxidação promovida pelo LDL no nosso organismo. Então, praticamente, essa estrutura ela começa a combater os ateromas. Então, ela vai gerar benefícios para você nas, nas suas atividades que são é, é, cardiovasculares. E isso faz com que você promova um pouco mais de saúde. Então, sempre consuma o chocolate que tiver maior quantidade de antioxidante. E eu devo te dizer, ele praticamente está mais presente no chocolate que é amargo, tá? Não é no leite, é no amargo. Quanto maior for o percentual de cacau no chocolate, maior vai ser a quantidade de flavonoide nele. E, além disso, o chocolate contém substâncias que são estimulantes. Quais são essas duas substâncias? A teobromina e a cafeína. Essas duas substâncias presentes ali, elas contêm uma quantidade que não é muito grande, mas ainda assim ela é um estimulante. Você teria que comer muito chocolate para conseguir gerar 
o teor de cafeína presente em uma xícara média de café, por exemplo. Então lembra, se você quiser consumir uma quantidade de chocolate que seja muito alta, para ter o mesmo efeito estimulante de uma xícara média de café, você tem que lembrar que está consumindo também outras substâncias. Pensa sempre que isso aí, cara, não é muito legal, porque tem um valor calórico muito elevado, então não vai fazer muito bem para ti. Além disso... O chocolate, ele vai apresentar algumas, alguns percentuais de ácido que é oxálico. Esse ácido oxálico, ele pode reagir com metais que são essenciais para a nossa nutrição. Então, quando ele apre, aparece ali, ele não permite que esses metais que são essenciais para a nutrição, para a nossa saúde, façam o que eles têm que fazer de legal para a gente. Ele captura e forma uma substância que é sólida e é totalmente insolúvel em água. E isso é o que promove as chamadas pedras dos rins que são algumas delas feitas por oxalato de cálcio, que é quando o hidrogênio aqui sai e o cálcio toma o lugar dele. Então é uma substância que é bastante insolúvel e tem que tomar um cuidado com isso. E, além disso, para lembrar, para fechar, né, o chocolate tem uma composição que pode gerar tipos chocolate ao leite, chocolate amargo ou chocolate branco. Lembrando sempre, muito, muito importante isso, o chocolate ao leite é o mais desejado, é o mais gostoso, o mais docinho, o mais gorduroso. Só que, lembra, o melhor deles é o amargo ou meio amargo, porque vai variar em relação à quantidade percentual de cacau. Relembrando, quanto mais cacau tiver, melhor do ponto de vista de saúde vai ser o chocolate para você. E esse chocolate que é branco, ele não é praticamente chocolate, porque ele é derivado da manteiga lá do cacau. Então ele é basicamente mais gordura e mais açúcar, tá bom? Então fique esperto, porque basicamente o que eu quero te dizer com isso, que você deve comer chocolate de vez em quando? Sim, só que em quantidades que são razoáveis, você tem que comer de forma moderada, para que você tenha mais benefícios do que malefícios, tudo bem? E a gente se vê aí, gente. Até o próximo vídeo. Não vai esquecer de dar uma dedada aí no botão inscrever-se e aperta o botão do sininho das notificações que é para a gente ficar sempre se conectando por aqui. Tudo bem? Abração, valeu!